Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa e Illinois se informan sin censura. Está con nosotros la profesora Amalia Payares, que es profesora de Ciencias Políticas y de América Latina y los Estudios Latinos y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos, porque ayer presentó su libro Activismo Familiar, las luchas de los inmigrantes y la política de no ciudadanía. Me parece un libro interesante de explorar temas importantes y es que un grupo de académicos de la Universidad de Illinois en Chicago habló precisamente de sus últimos libros durante esta presentación organizada por el programa de UIC Latinoamericano y Estudios Latinos. Le agradezco a la profesora Amalia Payares que nos acompañe para hablar sin censura. Profesora, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por tenerme en, en tu programa. Me parece muy eh, eh, interesante, importante, urgente hablar de lo que usted propone con, su, con el título de su libro. A ver, háblenos de este activismo familiar, las luchas de los inmigrantes y la política de no ciudadanía. ¿De qué se trata? Bueno, el libro se trata del de, eh, hecho de que en los últimos ocho años, diríamos ocho a diez años, eh, gran parte de migrantes se han organizado en torno a la, a la idea de, y, y el concepto de defender a la familia para poder este, resistir y a, a las políticas y a los discursos que los que los criminalizan a los a los a los migrantes individuales entonces como el discurso de los al... republicanos como Donald Trump por supuesto por supuesto y, y entonces esta criminalización que ya lleva varios años básicamente se enfoca en el migrante como individuo han sido los migrantes mismos que en los últimos ocho a diez años han enfatizado su conexión con sus familiares para crear a la familia como un sujeto político o sea que tiene sus propios derechos y para decir no, yo no me yo no puedo ser deportado porque tengo a mi familia aquí entonces eso ha sido para mí un elemento muy importante de tratar de entender cómo las diferentes organizaciones y las diferentes comunidades migrantes eh, han usado esta noción de la familia para poder reclamar su derecho a quedarse en este país. Profesora Payares, básicamente usted propone en su libro lo contrario a lo que yo he dicho por años aquí en Sin Censura, que tenemos un liderazgo débil o un liderazgo inexistente en la mayor parte de Estados Unidos. Usted dice que los migrantes ya se la están creyendo no, tenemos muy diferente liderazgo, Vicente. Yo diría que tenemos liderazgo. Una de las cosas que yo quería hacer en mi libro era enfatizar que las diferentes organizaciones tienen diferentes maneras de hablar de la familia y de entender lo que es la lucha migratoria. Eh, hay los que se enfocan en las familias eh, de Estado mixto eh, y se enfocan en los derechos de los ciudadanos que están aquí. Hay organizaciones que se enfocan no en eso, sino en, en que cualquier familia, ya sean todos indocumentados, tiene un derecho de permanecer aquí. Y los jóvenes que, que eh, al principio enfatizaron más que nada sus casos individuales como estudiantes, como soñadores, pues eh, eh, luego de que el Dream Act falló, empezaron a enfocarse también en la familia a su manera y de decir que las que los otros que los otros indocumentados, aunque no sean jóvenes, aunque no sean excepcionales, también merecen este quedarse y también son todos partes de una comunidad indocumentada. Entonces yo diría que hay grandes diferencias en liderazgo y en énfasis. Todos todos hablan sobre la noción de la familia, pero lo hacen en diferentes maneras. ¿Qué tan importante es este liderazgo familiar eh, desde su perspectiva, profesora? En el mundo en el que en el que vivimos, en la sociedad en la que nos desarrollamos, de los números, porque la, la, la comunidad inmigrante tiene los números, es la minoría más grande en Estados Unidos, pero desafortunadamente ha sido incapaz de convertir esos números en poder, digamos, político. Bueno, yo creo que es un liderazgo importante y que es un liderazgo, eh, o sea, la noción de la familia es algo que también se ha utilizado muchísimo en América Latina, desde las Madres de las Plazas de Mayo, las Madres de Juárez, ese énfasis en lo que el Estado está haciendo para separar, para dividir, eh, para romper con la familia, es algo que tiene una tradición latinoamericana y que además... Eh, eh, en un marco de, en el marco de Estados Unidos también supuestamente ha tenido su respeto y yo creo que es, es algo importante para para enmarcar el movimiento pero no es lo único que podemos hacer porque hemos visto como enfatizando el valor de las familias no es lo único que, que, que ha podido lograr algún cambio, no es necesariamente eso en sí, obviamente hay que organizarse, hay que hacer muchísimo trabajo, pero ha sido un referente muy importante. 
Estamos platicando con la profesora Amalia Payares de su libro Activismo Familiar, las luchas de los inmigrantes y la política de no ciudadanía. La escuchaba hablar del discurso antimigrante, el discurso Ajá. de deportaciones, el discurso predominantemente en el mundo republicano. En el mundo académico, ¿qué tan importante resulta un Donald Trump, un uh -huh. Ben Carson, un Ted Cruz, un Marco Rubio, que no apoyan una reforma migratoria? Viéndolo desde esta perspectiva de su libro, profesora. Bueno, yo creo que desde la perspectiva de mi libro y en una perspectiva más bien de, de vista académica, yo creo que, está, que, que, que nosotros nos enfocamos no solamente en que esto es terrible y estas políticas son terribles y son racistas y son, si son, si son antimigrantes, sino que tratamos de entender qué reflejan ellos, qué representan. Ellos vienen de una sociedad, vienen de un grupo mayor de personas que ha habido un movimiento hacia la derecha y quieren radicalizar y hacia la derecha. De familia, profesor. Y también vienen de una familia. Claro, vienen de una familia, pero es muy importante recalcar que para los, para eh, de una posición conservadora, cuando hablan de familia, cuando hablan de valores familiares, que fue un término que surgió en los años 90, no, o sea, ese discurso republicano no está hablando necesariamente de familias que no son blancas. O sea, recordemos que en mediados de los 90, aparte de la reforma migratoria del 96, que fue la que llevó a tantos problemas que tenemos hoy de deportaciones y todo eso, porque más de hablar de una reforma, realmente fue una reforma que, que criminalizó más a los migrantes, también fue en ese mismo periodo que hace, se le hace la reforma a lo que es el welfare, ¿Ya? Y el welfare reform fue una reforma que, ta que también de cierta manera estaba atacando a, la a las familias negras porque siempre se asocia a las familias negras con welfare, aunque no es verdad porque la mayoría de las familias que están en welfare son blancas. Pero resulta que fue es muy claro en este momento que la, que, la que, la que la noción de la idea familiar es una noción que sale del de la valor de la familia, que sale de un movimiento eh, eh, más, más republicano, conservador, de ciertos elementos la cristienda conservadora, que al hablar de los valores familiares no estaban hablando necesariamente de familias latinas o negras, pero han sido los, las organizaciones latinas en los últimos años que han recalcado eso, o sea, por cómo pueden hablar de valores familiares y, y, y excluirnos a nosotros. Eh, profesora Payares, ya que se tiró un clavado a, a cuestiones históricas, uh -huh. a cuestiones de otros eh, grupos, este activismo familiar del que usted habla en su libro, ¿Ya lo han practicado otros grupos étnicos en la historia migratoria de Estados Unidos? Bueno, en la historia migratoria, eh, obviamente, eh, el, eh, eh, la noción de la familia y el valor de la familia se ha utilizado en la política migratoria eh, por mucho tiempo y particularmente a partir de, del 65%, eh, cuando se establece muy claramente las visas familiares y la idea de que una persona que migra y migra legalmente debería tener derecho a atraer a sus familiares. ¿ya? Entonces esa noción está clavada también en la política, en la historia de la política migratoria. ¿ya? Como tú sabes, Vicente, a pesar de que se logran este sistema de visas a partir de la migración de 65 que permite traer a, a más africanos, asiáticos y a latinoamericanos a Estados Unidos, los cupos no son lo suficientes. Entonces, aunque el gobierno promueva esta ley eh, de, de que debes de, 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 debes de tener el derecho de traer a tu familia, países con, 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 con poblaciones muy grandes que migran a Estados Unidos, como las Filipinas, como México, no tienen manera de poder este, entrar a esa fila, ya esa fila que dicen los republicanos que se pongan en fila, pero esa fila no existe para la, para la gran mayoría de los mexicanos, para la gran mayoría de los filipinos. Entonces, ellos pero ellos de todas maneras respetan este principio, esta noción de que mi familia también tiene que estar conmigo. ¿ya? Entonces, eh, hay políticas de Estados Unidos que han enfatizado la unidad familiar, pero en su implementación claro. no la han logrado. Profesora, yo creo que eh, más allá de qué tan importante resulta Donald Trump, si va a ser el, el candidato oficial del Partido Republicano rumbo a la Casa Blanca, creo que este activismo familiar este libro en particular que usted escribe llega en un momento importante para que lo entienda nuestra gente que nos escucha en los cinco estados a los que llega la señal del 750M y que se conecta de todas partes del mundo a través de internet porque ya hablan estos personajes 
de regresar un operativo como el espalda mojada, el wet back. Eh, y, y, y creo que a través de este activismo podemos hacerle frente, ya lo entendí con lo que nos ha explicado, podemos hacerle frente a esta retórica que va en contra precisamente de todos los valores familiares y, y, y de todo lo humano que debería de ser el debate migratorio, ¿no? Por supuesto, Vicente, por supuesto. Ya se lo hizo con la, con la operación Espalda Mojada, ya se lo hizo con el proceso de repatriación eh, de los años 30. Ya se ha, y, se ha, y se lo ha estado haciendo en cierta manera, de una manera diferente con las deportaciones que hemos visto en los últimos 10 años. Uh, así que este, esta, esta, mientras sigan separando a las familias, la familia va a seguir siendo un tema central, un eje principal en todos los movimientos, en todas las organizaciones migratorias, hasta que se logre un respeto, un entendimiento eh, a, a, a lo que es el valor de tener uno este, a, su familia, a su familiar consigo mismo. Para cerrar, profesora Amalia Payares, le propongo que le proponga, si me permite, le propongo que le proponga a nuestra audiencia cómo empezar con este activismo familiar. Para esa persona que nos está escuchando en la granja, a ese humilde trabajador del campo, a ese albañil que poco tal vez eh, estudio tiene, pero que está interesado en lo que usted está proponiendo con su libro, ¿qué le dice? ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay por muchas maneras de empezar. Yo creo que eh, se puede, eh, pueden definitivamente apoyar a las organizaciones que están trabajando eh, para parar las deportaciones, cuando ustedes mismos tengan un familiar que lo van a deportar, no se dejen. Hay organizaciones que trabajan para, para, para evitar la deportación de alguien y no siempre se gana, pero a veces sí se gana. Y se gana por la lucha de la comunidad. Cuando la comunidad está unida y organizada, han logrado grandes grandes hitos en esta sociedad, aunque sea para salvar, aunque usted crea que salvar la deportación de un individuo eh, no es tan significativo, sí es significativo, porque grano a grano vamos organizándonos y vamos a hacer algo mucho más grande, así que por favor, sigan a la lucha, este, sigan por sus derechos, y como profesora les tengo que decir, sigan apoyando a sus hijos y su educación, estamos eh, trabajando en un bill que va a permitir que los jóvenes indocumentados tengan acceso a becas de, la, de las universidades públicas en Illinois, y, y ese bill lo estamos trabajando desde, desde UIC con muchos jóvenes y queremos que los jóvenes indocumentados tengan mayor derecho y mayores recursos en la universidad. Entonces estamos luchando desde diferentes frentes y ustedes intégrense también a esa lucha. Le agradezco, profesora, por sus conceptos, por su libro y sobre todo por el tiempo que le dedica a este servidor aquí en Sin Censura. Espero que sean muchas más oportunidades de platicar en este micrófono siempre abierto para usted y nuevamente un saludo. Muchísimas gracias, Vicente. Saludos a todos. Primero, primero, lo escuchó aquí. Don Gabriel Retes, a quien le agradecemos que hable sin censura. ¿Sabes una cosa? El sueño americano para mí es a partir del sur de la frontera. Va desde México hasta la Patagonia. Incluye a España e incluye a Chicago, porque Chicago es México, maestro. Las voces de la noticia las escuchan primero aquí. Que no le cuenten. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano. Punto.